Cahors, capitale viticole du Lot, un département où le terme « bon vivre » n'est vraiment pas un vain mot, a ajouté une spécialité à ses richesses historiques et à ses jardins secrets. En effet, depuis 12 ans, chaque été, les ruelles et les vieilles pierres de la cité médiévale sont les témoins privilégiés du trial urbain, où viennent s'affronter les plus grands pilotes mondiaux de la discipline. Un événement sportif de très haut niveau, qui a de quoi rendre très fier le maire de la ville. Ce trial urbain de Cahors, c'est une magnifique épreuve sportive qui réunit tous les pilotes champions de la spécialité. Et puis c'est une formidable opportunité pour nous de mettre en valeur le patrimoine de cette ville, que ce soit la cathédrale, le pont Valentré qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, que ce soit les nouveaux aménagements des allées Fénelon où va se dérouler pour la première fois le, le final euh, demain. Et puis euh, c'est euh, ces berges du Lot, une rivière navigable, une rivière euh, baignable euh, qui euh, a vu euh, cet été euh, se dérouler aussi euh, la première édition de Cahors Plage qui a euh, réuni et conquis euh, plus de 35 000 personnes. Sonibou, Fujinami, Frexa, Cabestani, Ferrer, Dabil, Braun, Fajardo, mais aussi Motin, Perret, Gubian, Tarens ou Wig. On ne pourra citer tous les grands pilotes prestigieux qui ont fait le déplacement sur cette épreuve, organisée par Didier Valade, un autre grand champion du trial. Déjà 12 ans, hein, c'est vrai que ça fait un petit moment. Euh, mais encore une édition, je pense, qui se présente sous de meilleurs augures. Beau temps, beaucoup de public, les meilleurs pilotes au monde. Je pense que ça va être encore une fois une grosse épreuve. Combien de pilotes exactement il y a l'élite mondiale, il y a huit meilleurs pilotes de chaque catégorie, donc jeunes, euh, juniors et seniors, les meilleurs pilotes au monde. Bernard Estripeau, le génial et facétieux traceur de cette épreuve, a bien épicé sa recette à base de blocs, de tourons et autres billes de bois et plans de béton. Pour faire bonne mesure, elle sera servie sous un soleil de plomb. Sur la zone 1, Varangen ne s'en sort pas si mal en tout début de parcours. Paul Tares, Neveu de l'illustre aujourd'hui n'a que 15 ans mais montre déjà beaucoup de talent. Perret, un peu tendu devant le public, va malheureusement et très bêtement chuter. En open free, ça ne pardonne pas et sa zone sera comptée nulle. Dans le haut du plateau, les ténors font la différence. Cabisteni, très à l'aise, montre sa grande forme. Calme, équilibré parfaitement, il maîtrise ses troncs d'arbre avec une grande élégance. Sur cette même zone et d'entrée de jeu, Fujinami tente l'impossible pari d'une porte à 10 points. Regardez sur quoi il pose sa roue avant. Une simple barre d'acier du support de la structure. Et il réussit l'impensable, ce diabolique japonais adopté par l'Espagne et pilote officiel des Honda Montesa. Tony Bao, lui fera étalage de son immense talent en réalisant une sortie de zone magistrale, tout sur la roue arrière. Quand on vous dit que bouh, ça fait peur. On retrouve les mêmes billes de bois bien vicieuses sur la zone 2 face à la cathédrale. James Dabil, l'anglais en forme, passera impeccablement avec un naturel tout à fait bluffant. Fajardo, incontestablement l'homme du jour, nous régalera de son aisance et de sa fluidité. Ses résultats de la journée seront d'ailleurs à la hauteur de sa prestation matinale quasi parfaite. Ce garçon sera très bientôt et très vite un grand nom dans le trial mondial. De toutes ces zones successives parsemées au milieu de la vieille ville, on retiendra la numéro 4, tout en plan incliné de béton glissant et piégeuse à souhait. Michael Brown passera la zone avec brio en laissant parler sa franche détermination et ses aptitudes toujours grandissantes. Retenez son nom, ce garçon nous promet de très belles choses. Fujinami et Beau, quant à eux, se demandent comment prendre les 10 points de la porte la plus inclinée. Dans la bonne humeur, ils trouveront une solution intermédiaire et Tony Bou y effectuera le geste parfait.
Incontournable à Cahors, la zone 5 est tracée sur la rivière. Le départ est donné sur la terre ferme et il faut aller faire demi-tour au nez et la barbe des poissons. Sans chuter, bien évidemment, vous vous en doutez, la sanction étant des plus humides. Fujinami fait une première bonne partie de zone, comme Cabestani d'ailleurs. Et regardez bien évoluer ces deux cadors. La justesse des placements, ces défis aux lois élémentaires de l'équilibre font plus penser à une chorégraphie qu'à une compétition de trial. Et pourtant, c'en est et du top niveau, croyez-nous. En sortie, malheureusement, Fujinami commettra une petite erreur et perdra au passage quelques points, pourtant précieux en cette fin de parcours. Sur la plage artificielle de Cahors, un petit peu plus loin, la zone 6, faite de blocs calcaires, comporte de sérieuses difficultés et Tony Bao régalera le public par sa facilité et la fluidité de ses gestes. Ce terrible espagnol est soit un extraterrestre, soit un vrai génie de l'équilibre. La zone 7 réservera de bien vilaines surprises à Fajardo, qui fait échec. Ou encore à ce champion japonais, Fujinami, pourtant impérial, et qui se fait avoir comme un bleu sur ses troncs glissants et placé pour faire obstacle aux concurrents. Cabestani saura déjouer les pièges et en se plaçant idéalement fera un passage déterminant pour le classement final. On vous laisse admirer l'artiste, définitivement dominateur, sur cette épreuve vraiment bien spéciale. La zone 8 clôt le parcours sur des tourons de câble. Longue et cassante, elle est terriblement sélective. A l'issue de ce premier tour, Bou pointe en tête suivi de Cabestani, Fajardo, Fujinami et Alexandre Ferrer. Un jeune espoir français, pas complexé du tout de venir chatouiller les champions du monde. Sur cette zone, l'Espagnol champion du monde 2008 et 2009 laisse éclater son génie pour le trial le plus extrême. Au troisième tour, on prend les mêmes zones, mais à l'envers, s'il vous plaît. Et là, ça se corse très nettement. Ferrer, pourtant en forme, fait les frais de cette zone 3. Pourtant, pas trop difficile dans l'autre sens. Et il va malheureusement à l'échec. Wig, plus serein, effectue une jolie démonstration sous les ordres de son coach. Un des personnages primordiales dans les compétitions de trial. Frexa, quant à lui, décidément en forme, il fera forte impression et marquera là de gros points. Fin d'épreuve, dernière zone, la fatigue est là, et sur la zone 8, ça va être l'hécatombe. Varengain va à la faute, Moray aussi. Tares, le bouillant espagnol, grand seigneur, nous gratifiera d'une figure les moins académiques qui soient. Que les âmes sensibles se rassurent, il s'en est tiré avec une simple blessure d'amour propre. Gomez, un junior prometteur, subira lui aussi la dure loi de la 8, quasiment infranchissable. Dany Cour y chutera aussi, et bien d'autres. Frexa, quant à lui, sera un des premiers à sortir de la zone, et cela avec un panache tout à fait exceptionnel. Tony Bou, pourtant champion, quant à une place sur le podium, 
Comme quoi, elle était vraiment pas facile cette nuit à l'envers. Podium inédit où l'on retrouve Fujinami, Fajardo second et Cabestani, vainqueur de l'épreuve pour la quatrième fois. C'est une quatrième victoire sur les nouveaux pour moi et pour le public. Nous voulions, comme l'ont voulu les organisateurs, les images de Chauvet où s'affrontent les quatre meilleurs pilotes de la journée. Attention, ça va vite et tout à à ce jeu-là. Alors, cette épreuve de trial urbain, ça vous a plu Vous comprenez, rendez-vous l'année prochaine.